আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু ওয়াহিদাস টাইনি ওয়ার্ল্ড আশা করছি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দোয়ায় আমরাও ভালো আছি তো আজকে আপনাদের জন্য আরেকটি ভ্লগ শেয়ার করছি আর এটা হচ্ছে সেহরি টাইম সেহরিতে প্রত্যেক দিনকার মতো আজকেও আমার খাবার হচ্ছে দুধ ভাত আমি এরকমই খাই দুধ ভাত একটু খেজুর দিয়ে খেয়ে নেই নয়তোবা যদি আম থাকে আম দিয়ে খাই তবে কলা দিয়ে খেতে পারি না দিনের বেলা অ্যাসিডিটির সমস্যা হয় বা কোনো দিন যদি তরকারি খেতে ইচ্ছে হয় তখন একটু তরকারি দিয়ে খেয়ে তারপরে দুধ ভাতটা খাই আর কি আর এখন হচ্ছে দুপুর বেলা আর সকাল বেলা তেমন কিছু রেকর্ড করিনি আর এসেছি হচ্ছে ফালাকের ক্লোজিটে তো এইখানে ওর ক্লোজিটে দেখতে পাচ্ছেন আমি ট্যাগ সহকারে কাপড় মানে অর্গানাইজ করে রাখি এগুলো আপনি অ্যামাজন ইবে যে কোনো জায়গায় পেয়ে যাবেন এত ইজি মানে অর্গানাইজ করা এটা দিয়ে জিরো টু থ্রি মান্থ থ্রি টু সিক্স মান্থ মানে কাপড় ডিভাইড করা মানে ইজিলি যায় আর বিশেষ করে ছোট বাচ্চাদের আমি মনে করি এত তাড়াতাড়ি তারা গ্রো করে এক একটা কাপড়ে তো মিক্স আপ হয়ে যায় আর কি সেজন্য এটা অনেক সুবিধা আর দেশের বাইরে আসলে সব বাচ্চাদের সাইজই নর্মালি থাকে জিরো টু থ্রি মান্থ থ্রি টু সিক্স মান্থ তো দেখা যায় এভরি থ্রি মান্থ ওদের কাপড় চেঞ্জ করতে হয় মানে ক্লোজ ইটা রিফ্রেশ করতে হয় তো ফালাকের তো এক বছর হয়ে যাবে আর দুই তিন দিন বাকি তো ওর কিন্তু কাপড়গুলো ছোট হয়ে আসছে তো এতদিন কিন্তু টুয়েলভ মান্থের হতো যেটা নাইন টু টুয়েলভ মান্থ ছিল সেটা তো এখন আর কি আরও কাপড় বের করব আর এই যে এই ড্রেসটা এটা ওকে আমি আমি কি বলবো ওর সেকেন্ড ড্রেস এটা যখন আমি জানতে পেরেছি মেয়ে হবে তখন কিনেছিলাম এত কিউট লেগেছে তো প্ল্যান করছি এটা ওকে ওর বার্থডের দিন পরিয়ে দিব এইটাও একটা গিফটের এখানে আসলে অর্ধেক কাপড়ই গিফটের আর অর্ধেক আমার কেনা দেখা যায় ঘরের মধ্যে যেগুলো পড়বে আরামের কাপড়গুলো সেগুলাই আমি অর্ডার করে আনিয়ে ফেলি কারণ সেগুলা তো আর গিফটে মানে কেউ দেয় না ড্রেসগুলাই বেশিরভাগ গিফটে পাওয়া হয় এখন তো স্টোরে যেতে পারবো না আমি চাচ্ছিলাম পালাকের জন্য সুন্দর একটা ড্রেস কিনে আনতে বার্থডের জন্য বাট কি আর করব অনলাইনেও দেখেছি আসলে আমার পছন্দ হয়নি তেমন তারপরেও ঘরে পড়ার জন্য বেশ কয়েকটা কাপড় অর্ডার করে দিয়েছি হয়তো বা আরও এক সপ্তাহ পরে আসবে ওরা বলছে যে ডিলে হবে আর এগুলো বের করেছি ঘরে পড়ার জন্য অনেক আরামের আর ওয়ান্সে একটা দিয়ে একটা প্যান্ট পরিয়ে দিলেই চলবে আসলে সামারে আমাদের এত গরম থাকে আর ফালাক আদিয়ান দুইটাই আমার খুব বেশি ঘামে আর কি ওদের গরম খুব বেশি সেজন্য একটু পাতলা কাপড় হলে ভালো হয় মেয়েদের কাপড়গুলো আসলে এত কিউট থাকে কিন্তু কিছু করার নেই দুই দিন পরার পরই ছুটো হয়ে যায় দেখি ভালাক মনে ও ফালাক কি কি তা সানি রে তো সব আর এখানে আমার হাজবেন্ড স্প্রিং ক্লিনিং এ লেগে পড়েছেন তো আমেরিকানদের একটা ট্রেন্ড হচ্ছে যে এভরি সামারে তারা স্প্রিং ক্লিনিং করে মানে স্প্রিং আসলেই দেখবেন বাইরে যত কাজকর্ম আছে ওরা বিজি হয়ে যায় গার্ডেনিং থেকে শুরু করে একদম ভেতরের কাজ ভেতরের মানে সবাই দেখা যায় যে অর্গানাইজ করা ক্লিনিং করা এগুলো করে আপনারা ইউটিউবে যদি সার্চ করেন যে কেউ যদি আমেরিকানদের মানে আমেরিকান ইউটিউবারদের ফলো করেন তারা দেখবেন অনেক মানে বেশি তখন ক্লিনিং ভিডিও মানে আপলোড করে শুধুই দেখবেন যে টাইটেল থাকে স্প্রিং ক্লিনিং স্প্রিং ক্লিনিং মানে একটা মোটিভেশন দেওয়ার জন্য অনেক ভালো লাগে আসলে 
আর ভেতরের কাজ তো আমি করি বরাবরের মতো আর বাইরের দায়িত্ব হচ্ছে আমার হাজবেন্ডের তো ও মানে ভালো করে পাওয়ার ওয়াশ করে নিচ্ছে সব কিছু পানি দিয়ে ধুয়ে দিচ্ছে আর কি এ বছর শুধু আমাদের কার্পেটটা ক্লিন করা হলো না নয়তোবা ভেতরের কার্পেটও ক্লিন করা হয় কারণ বছরে একবার এই ডিপ ক্লিনিংয়ের প্রয়োজন হয় সারা বছরই দেখা যায় যে ধুলো বালি ময়লা এগুলো জমে সবাই বলে বিদেশে নাকি ময়লা জমে না বা ধুলো বালি হয় না বাট এটা ভুল ধারণা বছর শেষে ঠিকই ময়লা জমে যায় সেগুলো ক্লিন করতে হয় আর এটা আবার আপনার উপর ডিপেন্ড করে আপনি কতটুকু ক্লিন আপনি যদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে পছন্দ করেন তাহলে এমনিতেই দেখবেন আপনার ঘর পরিষ্কার করবেন বা সব কিছু পরিষ্কার রাখবেন তো চেষ্টা করি আমরাও মানে বাসা বাড়ি বলেন আর ঘরের ভেতর বলেন আর বাইরে বলেন একটু টেক কেয়ার করার জন্য প্রপারলি আর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকলে দেখবেন আপনার মনটাও ভালো থাকে সব সময় এমনিতেই দেখবেন একটা শান্তি শান্তি ভাব চলে আসে গোসল করতে ভাল লাগে না আর এইদিকে আমি ফালাক বুড়িকে গোসল করিয়ে দিয়েছি তো একজন আপু আমাকে কমেন্ট করেছিলেন যে আপু ফালাকের কান্না যদি পারো একদিন দেখিও আমি মানে দেখতে চাই তো আপু আজকে একটু রেকর্ড করলাম ওর মুডটা একটু খারাপ ছিল গোসল করার সময় বেশি পছন্দ করে না আসলে ইদানিং কেন জানি না আগে খুব মানে পছন্দ করে গোসল করতো পানি নিয়ে খেলা করতো বাট ইদানিং ওর মুড খারাপ হয়ে যায় তো নতুন একটা ড্রেস পরিয়ে দিয়েছি এত কিউট লাগছিল মার্শাল্লাহ আর ওর চুলগুলো কিন্তু অনেক লম্বা হয়ে গিয়েছে তাই আপনাদেরকে একটু দেখাচ্ছি আমার কাছে কেমন যেন একটা পুতুলের চুলের মতো লাগে ভিডিওতে কেমন লাগছে বোঝা যায় না আসলে রিয়েল লাইফে ওর ব্রাউন কালার চুল একদম মানে লালটি মানে লালের মতো একটা কালার তো এই যে আমি না মানে নিজেই মানে হাত দিয়ে টাচ করছিলাম আর এত মজা লাগছিল সব মায়েরাই আসলে বাচ্চাদের প্রতি একটু অবসেসড থাকে তো আমিও কিন্তু তার ব্যতিক্রম না আমার আদিয়ান ফালাক দুজনের জন্যই আমি একটু বায়াসড তো যাই হোক দেখি আপনাদের ভাইয়া কেমন ক্লিন করলো এই যে পুরো গ্যারাজও কিন্তু একদম ডিপ ক্লিন করে ফেলেছে পাওয়ার ওয়াশ করে ও আমাকে বলছে এসে দেখে যাও কেমন ক্লিন হয়েছে এখন কিন্তু ভাত খেতে পারবে গ্যারাজে বসে তো আসলে ভালোই লাগছে কারণ গ্যারাজে দেখা যায় আমাদের তো উইন্টার মান্থ তো গাড়ি তো ভেতরে আনা হয় আর স্নো পরে আর এত ময়লা হয় স্নোর যে ময়লা একটা পানি সারা গ্যারাজের মধ্যে ভরে থাকে সেজন্য দেখতেও ভালো লাগে না আর আমেরিকানরা আসলে করে এক আরেকটা কারণ আছে সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে মিশিগান স্টেট বলেন বা অন্যান্য যে সকল ঠান্ডার স্টেট আছে সেগুলো কিন্তু খুব বেশি ঠান্ডা পড়ে তো আমরা একদম হাইবারনেশনে চলে যাই বা কোনো এনার্জি থাকে না কোনো কাজকর্ম করার আর যখনই একটু ভালো ওয়েদার হয় সবার মনেই একটা আনন্দ কাজ করে কাজ করার এনার্জি চলে আসে সেজন্য দেখা যায় স্প্রিংয়ে সবাই ক্লিন করতে নেমে পড়ে এটাই আর কি মূল কথা আর কোনো কিছুই না ভালো ওয়েদারে কাজকর্ম করতেও কিন্তু ভালো লাগে তো এইদিকে আমি ঘরে এসে পড়েছি আর একটা দই ট্রাই করেছি একটা রেসিপি দেখে আমার হাতে না আসলে দই তেমন একটা ভালো হয় না খুব লাকিলি কয়েকবার মনে হয় ভালো হয়েছিল তো আজকেও আবার দইটা রেকর্ড করেছি রেসিপি দেওয়ার জন্য কিন্তু সামহাও একটা মিস্টেক করে ফেলেছি তবে মিস্টেকটা আমি ধরতে পেরেছি যেটা হচ্ছে আমি বেশি সময় চুলার উপরে রেখে দিয়েছিলাম কারণ বলেছে ওরা দুই ঘন্টা রাখার জন্য কিন্তু আমি আর দুই ঘন্টার বেশি রেখে দিয়েছিলাম কারণ ঘরের অন্যান্য কাজ করতে একটু বিজি হয়ে পড়েছি তো সেজন্যই আর কি তো একটা জিনিস দেখলাম যে একটা জিনিস দইয়ে যদি উল্টাপাল্টা করে ফেলি তখনই বারোটা বেজে যায় তো কি আর করব কিছু করার নেই দইটা আর হলো না আর আপনাদের সাথেও রেসিপি শেয়ার করা হলো না পারফেক্ট যদি হয় তাহলে ইনশাল্লাহ শেয়ার করব একদিন ফিশ টু ফিশ এটা ওয়ান টু থ্রি ওটা আউল ওটা ফিগ গুগিতা এটা মিয়াও ক্যাট
Hola. Ama cuy. Yo. Ota tú. ফালাক কে দুপুরে ন্যাপ দেওয়ার জন্য রেখে এসেছি আর এখন কিচেনে আস্তে আস্তে সবকিছু মানে রান্নার জন্য ব্যবস্থা করছি কিচেনে আসলে দেখা যায় এই আসি এই যাই এই রকম আর কি একটা একটা করে কাজ করি তারপরও কাজে শেষ হয় না তো আজকে একটু কাজ স্টার্ট করব ভাবছি আর কাজ স্টার্টের রেসিপি আর শেয়ার করব না কারণ এটা তো সবাই জানেন প্যাকেটের যে কাজ স্টার্ট পাউডার পাওয়া যায় সেটা দিয়েই করব আর আমি আমার প্যাকেটের যে ইয়ে থাকে পাউডারগুলো থাকে সেভাবেই করি ইনস্ট্রাকশন যেভাবে থাকে জাস্ট একটা ডিম অ্যাড করি এক্সট্রা এই যা আর আজকে আলুর চপও করব সবাই তো আলুর চপের মোটামুটি রেসিপি জানেন তারপরও আজকে যেভাবে করছি আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম তো এখানে কয়েকটা শুকনা মরিচ নিয়ে নিয়েছি ভাজা তারপরে দিয়েছি হচ্ছে কুচি করে রাখা পেঁয়াজ ধনে পাতা একটু বেশি করে ধনে পাতা দিয়েছি তারপরে লবণ আন্দাজ করে এখন ভালো করে চটকে সব কিছু মিশিয়ে ফেলব আমি জানি শুকনা মরিচে লবণ দিয়ে মাখালে ভালোভাবে ভেঙে যায় ভাজা মানে মরিচগুলো তারপরও একসাথে করে মাখাতে তেমন একটা অসুবিধা হয়নি তো ভালো করে মাখিয়ে নিচ্ছি এই আলুর চপটা আসলে এতই সিম্পল বানানো কিন্তু টেস্টটা কিন্তু অনেক ভালো হয় তো আগে থেকে আমি সিদ্ধ করে নিয়েছিলাম আলু সেগুলো দিয়ে দিচ্ছি আর পরিমাপটা আমি আজকে আর বললাম না কারণ যার যতটুকু প্রয়োজন সেই অনুপাতে আপনি মশলাটা নেবেন তো আমি এখানে ছয়টা আলু নিয়েছিলাম তারপরও বলে দিই হয়তো বা অনেক আপুরা আবার কমেন্ট করতে পারে তো ছয়টা আলুর জন্য আমি নিয়েছি হচ্ছে ছয়টা শুকনা মরিচ তারপর দিয়েছি দুই টেবিল চামচের মতো পেঁয়াজ আর ধনে পাতা যতটুকু ইচ্ছে আপনার প্রয়োজন তো এখানে আমি একটু চটপটি মশলাও দিয়ে দিচ্ছি বা আপনার কাছে যদি ঘরে বানানো চটপটি মশলা থাকে সেটাও দিতে পারেন তবে আমার কাছে দোকানেরটা দিলে আর কি একটু ভালো লাগে এই আলুর চপের মধ্যে বা আপনার কাছে যদি কোনো ধরনের চাট মশলা থাকে সেটাও কিন্তু এক চায়ের চামচ দিতে পারেন আমি যতটুকু করেছি আর কি তার মধ্যে এক চায়ের চামচ দিলেই এনাফ জাস্ট একটু ফ্লেভার আসার জন্য এখন আমি হাফ করে রাখা ডিম দিয়ে চপটা মানে বানিয়ে নিচ্ছি এটা তো বানানো একদমই সুজা তো জাস্ট আলুগুলো চারপাশ দিয়ে চেপে চেপে লাগিয়ে দেব আর কিছু করতে হবে না আস্ত ডিম দিয়েও করতে পারবেন তারপরে কেটে দিলে হাফ করলে আর কি দেখতে সুন্দর লাগে বাট আমার কাছে এরকমই ভালো লাগে গুল গুল চপ গুলো না অ্যাকচুয়ালি ওভাল শেপের তো সবগুলো বানানো শেষ হয়ে গেলে আমি আজকে একটু ডিফারেন্টলি এটাকে কোটিং করব আপনারা দেখতে পারবেন রমজান মাসের ইফতারি আইটেমের মধ্যে জনপ্রিয় একটা আইটেম হচ্ছে আলুর চপ আর আমার কিন্তু দেশে থাকতে হোটেলের মধ্যে যে আলুর চপগুলো পাওয়া যেত সেটা মানে খুব বেশি ভালো লাগতো তো যাই হোক এখন আমি কোটিংয়ের জন্য একটা ডিম নিয়ে নিয়েছি তারপরে দিয়ে দিচ্ছি হচ্ছে অলপারপাস ফ্লাওয়ার বা ময়দা দিয়ে দিব সামান্য লবণ আর এখন পানি দিয়ে একটা পাতলা পেস্টের মতো লিকুইড আর কি ব্যাটার হবে আমি প্রথমে সব কিছু আগে একসাথে ফেটিয়ে নিচ্ছি তারপরে পানি দিয়ে দিব আস্তে আস্তে তো অনেকেই শুধু ডিমের মধ্যে আলু চপকে চুবিয়ে তারপরে ব্রেড ক্রামস লাগিয়ে ফ্রাই করেন আবার কেউ কেউ ময়দার ব্যাটার বানিয়ে তার মধ্যে ডিপ করে ব্রেড ক্রামস লাগিয়ে তারপরে ফ্রাই করেন আবার কেউ বা এমনিতেই শুধু চপটা ভেজে নেন তো আমার মাথায় হঠাৎ বুদ্ধি আসলো কেননা আমি ডিম আর ময়দা একসাথে করে একটা ব্যাটার বানিয়ে ফেলি এতে করে আমার কোটিংটাও মানে সুন্দর হয়ে যাবে আর ভাঙবেও না আলুর চপটা আর মানে আলাদা একটা হয়তো বা টেক্সচার আসবে তো আপনারা ট্রাই করে দেখতে পারেন আমার কাছে তো খুবই ভালো লেগেছে এফেক্টটা মানে ভাজার পরে উপর থেকে একটা ক্রাঞ্চি মানে একটা লেয়ারের মতো তৈরি হয়েছে আর আজকে আমি ব্রেড ক্রামসের জন্য এখানে প্যানকো মিক্স যেটা সেটা ব্যবহার করছি তো আমেরিকাতে যারা থাকেন তারা মায়ার বা ওয়ালমার্টে কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল আইলে প্যানকো মিক্স লিখাই থাকে কালো রঙের একটা প্যাকেট আর শ্রিম্পের অরেঞ্জ কালার একটা শ্রিম্পের পিকচার দেয়া থাকে সেটা আনতে পারেন অনেক ভালো হয় রেগুলার ব্রেড ক্রামস দেখা যায় অনেক সময় মানে খুলে যায় বা পড়ে যায় ভাজার সময় কিন্তু এই প্যানকো মিক্স দিয়ে করলে আপনার মানে আলু চপ বলেন বা যে কোনো কিছুই ভাজার ক্ষেত্রে যদি ব্যবহার করেন তখন খুলে আসে না তো আমার তো প্যাকেট আমি অনেক আগে এনেছিলাম তাই আপনাদেরকে আর দেখাতে পারলাম না তো আমি কিন্তু সবগুলো বানিয়ে তারপর আমি রেগুলার ফ্রিজে টেন মিনিটসের জন্য রেখে দিয়েছিলাম তো এটা আরেকটা টিপস আলু চপ বানানোর পরে 
আপনার হাতে যদি সময় থাকে তাহলে এক ঘন্টার মতো যদি নর্মাল ফ্রিজে রেখে দেন তাহলে আপনার যে উপরের দিক থেকে ব্রেড ক্রামস বলেন বা অন্যান্য যে জিনিসগুলো লাগিয়েছেন সেটা সেট হয়ে যায় তখন তেলের মধ্যে দিলে কিন্তু আর ছুটে আসার ভয় থাকে না আর খুব সুন্দরভাবে ফ্রাই হয়ে যায় আর আমি আরেকটা রেসিপি আপনাদের জন্য পেয়েছি যেটা হচ্ছে ডিপ ফ্রিজে রাখলেও আলু চপটা ভেঙে যাবে না মানে এত ভালো থাকে কারণ দেখা যায় ডিপ ফ্রিজে আলু চপটা রাখা যায় না সব জিনিসই মানে ফ্রিজ করা যায় বাট আলুর চপটা ভেঙে যায় তো ইনশাল্লাহ চেষ্টা করব শেয়ার করার জন্য আসলে এত এত রেসিপি মাথায় কোনটা রেখে আপনাদের সাথে কোনটা শেয়ার করব তো যাই হোক এখন ভেজে নিয়েছি সব কিছু আর এই পাশে ইফতারের আগে আমি কাস্টার্ডটা বানিয়ে রেগুলার ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলাম ঠান্ডা হওয়ার জন্য আর ফ্রুটসগুলো কেটে আমি ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলাম কারণ ঠান্ডা ঠান্ডা ফ্রুটস বা কাস্টার্ড বলেন এগুলো অনেক ভালো লাগে খেতে আবার অনেকে বলেন যে গরম গরম কাস্টার্ড নাকি ভালো লাগে কিন্তু আমার কাছে ঠান্ডাই ভালো লাগে যেহেতু ইফতার টাইম প্লাস হচ্ছে সারা দিন রোজা রেখে ঠান্ডা কোনো কিছু খেতে ভালো লাগে আর এখন তো গরমও পড়ে গিয়েছে তো আপনি আপনার ইচ্ছে মতো যে কোনো ফ্রুটস দিয়ে করতে পারেন আমি আপনি আজকে স্ট্রবেরি তারপরে গ্রেপস আর কলা দিয়ে করেছি তো আজকে একটু ইচ্ছে হলো একটু ডেকোরেশন করে ফেলি কারণ দেখা যায় প্রায় সময় আমি রান্নাবান্না শেষ করে তারা হুড়া করে একদম টেবিলে খাবার নিয়ে আসি তখন আর সময়ও থাকে না যে সুন্দর করে একটু প্লেটে নিব বা অন্যভাবে একটু ডেকোরেট করে নিব ব্লগের জন্য আসলে আমরা যেভাবেই খাই ঘরের মধ্যে ঠিক সেভাবেই আপনাদের সামনে প্রেজেন্ট করি মানে আলাদা করে যে আমি করব সেই এনার্জিটুকু আর থাকে না হোপফুলি আপনারা এটা বুঝবেন তো এমনিতে আজকে আসলে এটা ব্লগের জন্য না এমনিতে ইচ্ছে হলো যে না একটু ডেকোরেট করে ফেলি হাতে পাঁচ মিনিট সময় এক্সট্রা ছিল তো এই আর কি তো এই ছিল আলহামদুলিল্লাহ আজকের ইফতার আর এখানে একটা পোলাও করেছি সেটা হচ্ছে আমাদের ঘরের খুবই মানে পপুলার ছোটোবেলা থেকে এটা খেয়ে বড় হয়েছি আমরা পাতলা খিচুড়ির পাশাপাশি আম্মা দেখা যেত যে দুই দুই দিন বা তিন দিন পাতলা খিচুড়ি করতেন তারপরে এই ধরনের পোলাও করতেন তো আজকে আসলে আর রেসিপিটা শেয়ার করলাম না কারণ এত মানে একসাথে সব কিছু রেকর্ড করতে গেলে ঝামেলাও হয়ে যায় কিন্তু আবার তো রান্না করব ইনশাল্লাহ আপনাদের সাথে শেয়ার করব তখন আর এই পোলাওটা যখনই আমাদের ঘরে আম্মা রান্না করতেন তখনই দেখা যেত যে কোনো ধরনের শাক রান্না করেছেন যেমন লাল শাক পালং শাক বা যে কোনো ধরনের শাক এই শাক দিয়ে খেতে আর কি বেশি ভালো লাগে তো এই তো আমাদের ইফতার করা শেষ নামাজও আদায় করা শেষ এখন ওরা নামাজ আদায় করে নিচ্ছে তো এই ছিল আমাদের আজকের ব্লগ হোপফুলি আপনাদের ভালো লেগেছে ইনশাল্লাহ নেক্সট ব্লগে আবারও কথা হবে আনটিল দেন সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন আসসালামু আলাইকুম আস্তে আস্তে রেড লাইট